This program is supported by Robig Builders, RJK Services Manpower Agency Corporation, Fire Herbs Philippines Green Coffee, Masarap, Mabango at Healthy Pa. Population protection laban sa COVID-19 sa Metro Manila, malapit ng maabot ayon sa Malacanang. Department of Education at Department of Health nagsanib pwersa sa pagbuo ng operational guidelines sa pilot implementation ng limited face-to-face -face classes. Manila Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong ipinaubaya na sa taong bayan kung papasa pa sila sa hinahangad na pinakamataas na posisyon sa bansa. Isa sa mga opisyal ng Parmalina si Cresel Mago hindi na makontak kaya naman ang Senado humingi na ng tulong sa NBI. Director ng Philippine National Police Academy, sinibang sa pwesto ni PNP Chief Police General Guillermo Ilazar, kasunod na pagkamatay ng isang kadete. Sa balitang polis, isang daan at 78,000 pisong halaga ng ecstasy capsules na sabat na mga operatiba ng PDEA sa ikinasang bypass operation sa kahabaan ng Crino Avenue sa Barangay San Dionisio, Paranaque City. Sa balita abroad, mga kababayang Pinoy lumahok sa Fon Ranch sa Paris, France para labanan ang COVID-19. At tunghayan ang naging panayam sa kaisa-isang Pinoy na si Christian Alagahit na naging bahagi ng sikat na Korean series na Squid Game. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Population protection laban sa COVID-19 sa Metro Manila, malapit ng mabot ayon sa Malacanang. Detalye po ng balita ngayon mula kay Vic Sumintak. May tuturing na abot kamay na ang population protection laban sa pandemya ng COVID-19 sa Metro Manila. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na halos 80% na ng populasyon ng Metro Manila ay nakatanggap na ng anti-COVID-19 vaccine. Ayon kay Roque, sa sandaling maabot ng Metro Manila ang population protection laban sa COVID-19 ay lalo pang luluwaga ng mga patakaran ay pinatutupad alinsunod sa alert level system with granular lockdown basta sundin ang minimum health standard. Inihayag ni Roque, maganda ang mga datos na nakikita ng mga eksperto sa kaso ng COVID-19 sa Metro Manila dahil bumababa na ang reproduction at attack rate ng coronavirus matapos ipatupad ang mga mahigpit na community quarantine noong buwan ng Agosto hanggang sa kalagitnaan ng Setyembre bago ipinatupad ang bagong sistema na alert level with granular lockdown. Niliwanag ni Roque, magiging maganda ang pagtatapos ng taong 2021 kung patuloy na bababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila dahil tuluyan ang mabubuksan ng ekonomiya ng bansa sa pamagitan ng ingat buhay para sa hanap buhay. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Nagsani pwersa ang Department of Education of DepEd at ang Department of Health o DOH sa pagbuo ng operational guidelines upang matiyak ang kaligtasan na mga mag-aaral, mga school personnel, maging ang kanilang pamilya sa pilot implementation ng limited face-to-face -face classes. Ilan sa titingnan ay ang kakayahan ng isang paaralan ay maperrent, detect, isolate, treat at reintegrate framework sa banta ng COVID-19. 
si Madeline Villar Moratillo sa Detalye Mads. Kasunod ng nakatakdang pilot implementation ng limited face-to-face -face classes sa ilang piling lugar sa bansa, inilatag na ng Department of Education at ng Department of Health ang magiging guidelines nito upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at guro, lalo na't patuloy pa rin ang banta ng COVID-19. Ayon sa DepEd, isang daan sa public schools habang dalawang pu lamang sa mga pribadong paaralan ang papayagang makalahok rito. At kailangang maipasa muna nila ang school readiness assessment ng DepEd at kanilang mga lokal na pamahalaan. Kasama sa guidelines ang pagtiyak ng kahandaan ng isang eskwelahan sa muling pagbubukas ng klase, bagamat sa limitadong bilang lamang. Ilan sa titignan ay ang kakayahan ng isang paaralan na ipatupad ang prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate framework. Ang mga silid-aralan dapat may proper ventilation, may sapat na espasyo para sa physical distancing at dapat ang mga eskwelahan ay may sanitation and hygiene area. Ayon kay DepEd Planning Service Director Roger Masapol, para sa kinder hanggang grade 3, iisang guru lang ang hahawak sa kanila. Para sa kinder, hanggang labindalawa lang ang maximum ng payagang estudyante. Labing anim naman sa grade 1 hanggang 3, dalawang po sa loob ng classroom para sa senior high school at labing dalawa naman sa mga workshop o science laboratory. Ang maximum ng oras ng klase hanggang apat at kalahating oras lamang, maliban sa kindergarten na hanggang tatlong oras lang. Ang limited face-to-face -face class na ito tatagal sa loob ng dalawang buwan at depende sa magiging tagumpay nito kung i-expand ito. Ang mga guro na makakasama rito dapat bakunado na kontra COVID-19, walang comorbidity at hindi lalagpas sa 65 taong gulang ang edad. And we agreed that uh, all school personnel, teachers and non-teaching should be fully vaccinated uh, when, they, when they participate in the pilot face-to-face. -face. We are counting on the cooperation of all parties involved because we cannot be rendered helpless by the pandemic. Society must, as a whole, continue looking beyond the pandemic. And it is my hope that the pilot implementation of these measures can bring about a new hope for the future of our children. Nilinaw naman ng DOH na hindi kailangang sumailalim sa COVID-19 testing ng mga estudyante, guro at iba pang staff ng paaralan na kasama sa pilot testing. Well, that we do not recommend the regular testing of students and even teachers and non-teaching personnel uh, to be tested in order for them to be able to go to the schools. Uh, we still follow our symptomatic screening, our uh, assessment uh, of symptoms, uh, our uh, clearing or assessment every morning for all of these individuals. Of course, we will have baseline uh, assessment or medical assessment for all of these uh, workers and uh, teachers and also our students, but testing will not be recommended. What we are going to do would be to do it uh, based on the risk-based protocols of the Department of Health that whenever there would be those children or even the teachers and the non-teaching personnel having symptoms, that's the time that we do isolation and then we do testing. Para naman maiwasan ang posibleng exposure ng mga estudyante at guro na kasali sa limited face-to-face -face class, inirerekomenda na ang makakasali dito ay mga nakatira lang malapit sa eskwelahan. Kung kailangan, pwede naman umanong makipag-ugnayan sa mga LGU para sa transportasyon. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Aayusin, lilinisin at ipofumigate ang mga eskwalahan ilan lamang ito sa paghahandang ginagawa ng Metro Manila Mayors sakaling ipatupad na ang face-to-face -face classes sa Kalakhang, Manila. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Ben Avalos Jr., walang pinagkaiba ang pagbabalik ng face-to-face -face classes sa balik eskwela. Makikipag-ugnayan anya sila sa superintendent ukos sa kung ano pa ang mga kakailanganin ng mga estudyante at titiyakin na maipatutupad ang health protocols. But we will see, no? Uh, pakakaalam po kasi right now parang sa Metro Manila parang wala pa yata eh. But I will really have to check it. But then, kaya wala, kaya meron, handa po tayo rito ang ating mga alkaldia.
Pari ng bakunahan kontra COVID-19 ng mga edad 12 years old hanggang 17 years old kung makakamit ang 50% population protection threshold. Ito ang nilinaw ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez makaraang dumating sa bansa ang 3 milyong doses ng biniling Sinovac vaccines ng pamahalaan mula sa bansang China. Ayon kay Secretary Galvez, ipipresenta nila sa Interagency Task Force kung paano ang magiging sistema ng posibleng pagbabakuna sa mga minor de edad sa oras na maabot na ang target na 50% ng populasyon. Una lang inarekomenda ng opisyal na bakunahan sa kalagitnaan ng Oktobre ang mga minor de edad na mayroong comorbidities at anak na mga healthcare workers bilang prioridad. Iminungkahi ni Trade Secretary Ramon Lopez sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang muling pag-uukas sa operasyon ng mga gym at fitness center sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 4. Pero paglilinaw ni Lopez ito ay sa 10% capacity lamang muna. Ayon sa kalihim, ang nakaragdag kasi ang pag-ehersisyo sa pagkapalakas ng katawan dahilan para ito ay mabuksan. Sa so ngayon, Hanggang September 30 pa ang implementasyon ng Alert Level 4 sa NCR at ang pinapayagan lamang na magbukas ay mga restaurant at salon na nasa 10% capacity. Karagdag ang 3 million doses ng Sinovac COVID-19 vaccines ang dumating na sa bansa. Dumating sa Nino Aquino International Airport Terminal 2 ang naturang shipment. Sa ngayon, mahigit 69 million doses na ng COVID-19 vaccines ang dumating sa Pilipinas. Marso, uno na opisyal na sinimula ng Pilipinas ang vaccination program nito. Kabilang sa mga brands na dumating sa bansa ay ang Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, Sinovac, AstraZeneca at Sputnik V. Samantala, kamera mag-i-issue na ang subpina at testipikandum para humarap si Farmily Pharmaceutical Corporation Executive Grizel Grace Mago sa investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na pagbili ng gobyerno ng pandemic supply. Sinasabing, hindi na makita ng Senado si Mago. Alamin natin mula sa report ni Eden Santos. Inaprobahan na sa Kamarang pag ng subpina at testifikandum para mapilitang lumantad si Farmally Pharmaceutical Corporation Executive Grizel Grace Mago sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay matapos na bigong humarap ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komite si Mago ukol sa kontrobersyal na pagbili ng mga face masks, face shields at iba pang medical supplies ng Department of Health sa pamagitan ng procurement service ng Department of Budget and Money sa kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Diwa Party List Representative Michael Aglipay, Chairman ng Komite, maaaring dumalo sa hearing si Mago sa pamagitan ng Zoom kung saan man ito naroon upang malaman mula sa kanyang katotohanan at hindi sila maakusahan na one-sided ang kanilang investigasyon. Una rito, sinabi ni Mago sa pagdinig ng Senado na inutusan niyang isang warehouse staff para palitan ang production date ng face shield. Before we end, uh, I'd like to inform everyone that uh, the subpoena at the certificandum has been approved by the majority of members present, and it will be signed and uh, routed to the speaker's office. That uh, Miss Mago, if she is fearing for from uh, hiding, she can appear via Zoom in her location. We just require that. Uh, her presence to ferret out the truth. We uh, amid the allegations that our committee is one-sided. If we are one-sided, we will not anymore in invite Ms. Mago. Hence, we will just uh, leave it here to be quiet in the darkness. But we want her here to know the whole truth. Ipinagutos na rin ng Komite ang pakikipag-ugnayan sa Senado para sa pagdalo naman sa hearing ng Kamara kahit sa paumagitan ng video teleconferencing ni Farmally Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong. Kinumpirma naman sa Komite ni Health Secretary Francisco Duque III na iniimbestigahan na nilang pahayag ni Mago ukol sa pagpapalit ng production date sa mga biniling face shield ng gobyerno sa Farmally. Wala naman ho yata ang nakalagay but I'm still having that investigated because of the revelations 
was my uh, the uh, officer of uh, Farmali. So we're checking on this. Nilinaw naman ni Duque na may expiration ng mga face shield dahil sa nakalagay na styrofoam batay na rin sa kanilang disease prevention and control bureau kung saan ay tatagal ang shelf life ng 36 na buwan. Ito po. Kung makikita nyo, meron siya yung styrofoam. Can you see this yet, uh, Mr. Chairman? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Styrofoam niya. Ayan, ayan. Nakikita ko. Yung pinipisil ko, that's the styrofoam. That apparently is what is subject uh, to the uh, shelf life because when it's full six, full 36 eh. months, ba, tama po ba? 36 months, hindi 6 months? Sabi hindi, 36 kasi months. Na, sabi kasi ng Senado, 6 months lang eh. Hindi ho, 36 months po. Ito, 36 months. Uh, on record po ito, we will uh, also submit the uh, shelf life uh, requirement for uh, face shield, uh, Mr. Chairman. Gayun man, tiniyak ng DOH sa komite na walang napahamak o namatay ng medical frontliners na gumamit ng mga nasabing face shield. Uh, Mr. Mr. Chairman, can I please request uh, Yusek Carol Taino to uh, give a rejoinder to the question, uh, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Yusek Carol Taino of the Procurement uh, Supply Chain uh, Office. Yes, uh, uh, magandang umaga po, Mr. Chair, Your Honors. Yes. All the face shields that has been delivered to DOH was already distributed to the different health facilities. Opo, nagamit po ito lang. May nagkasakit po ba at saka may namatay dahil sa face shields na binigay ng DOH sa mga frontliners? Wala. Malaking tulong po itong face shield na to sa mga frontliners natin. Okay, Ma'am, please answer the question, yes or no lang. May namatay ba at nagkasakit sa face shield na mga inisyo ng DOH? Wala naman po sa pagkakaalam namin po. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Amangan, Manila Mayor Isko Moreno at Doc Wiliong, ipinaubayan na sa taong bayan kung papasama sila sa hinahangad na pinakamatas na posisyon sa bansa. Ah, Director ng Philippine National Police Academy o PNPA, sinibak sa pwesto ni PNP Chief Police General Guillermo Elezar, kasunod ng pagkamatay ng isang kadete. Ang tabayanan na ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Matanang Agina. This portion is brought to you by SCCI Management and Insurance Agency Corporation. Ito ang tahanan. Ikaw, ako, tayo. Sama-sama, nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan. Bitbit ang mga impormasyon pang pamilya, pang sambahayan. Kasama ninyo para sa masaya at makabuluhang takwintuhan sa umaga. Ito ang tahanan. Ang resolusyon na ito ng IATF ay pinagtibay din ng ating uh, Pangulo. Paano pa natin mapapanatili ang ating pagiging malikhain? Taong 1913, na ni Harry Burley ang stainless steel. Nako, bago tayo magpabakuna, kailangan maalim namin kayo kasi alam namin yung iba, afraid! Afraid magpabakuna! Itong mga... Mula sa Net25, Radyo Agila, araw-araw! Tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusunong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati. Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin, at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, pagkalang o pagpupugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng pinabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero 
nating mga Filipino. This portion is brought to you by Source Alliance. Sa iba pa nating top story, ipinaubay na na ni na Manila Mayor Scott Moreno at Doc Willie Ong sa taong bayan kung papasa ba sila sa hinahangad na pinakamataas na posisyon sa bansa ang pagiging presidente at vice presidente ng Pilipinas. Ang magtandem ay nakapanayam exclusive ng Eagle News Team sa panguna ni Madeline Villar Moratillo at sinagot isa-isa ang mga isyong ibinabato laban sa kanila. Narito report. Not your ordinary tandem para sa May 2022 presidential elections ang taguri ng ilan sa tambalang Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong. Isang alkalde na ayon sa marami ay hindi pa hinog para sumabag sa pagka-presidente at isang doktor na kumakandidato sa pagka-vice-presidente na walang karanasan sa politika. Sa unang pagkakataon, sabay na humarap sa Eagle News team si na Mayor Isko at Doc Willie para sagutin ang mga isyu na ibinabato sa kanila. Isa rito ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, ang pag-uugnay kay Mayor Isko sa New People's Army. Kaya naman ang tanong tuloy ng marami sa kanya, NPA ka ba? I am no NPA. I don't believe in communism. Pero bakit nga ba may mga larawan siya na kasama sila Communist Party of the Philippines founder Joma Season? Hindi nila isinama yung mga picture ko na nakasama ko yung mga military, yung mga peace negotiator no, ng ating estado. Kasi I was there for official capacity as an observer during the peace talk. Eh siguro, <laughs> wala nang mahanap sa amin ni Doc Willie. Eh, oh, wala naman akong korupsyon. Sa tagal ko, 23 years. I mean, masisiyasat mo naman siguro dahil public office naman. Wala kang masasabing na korupsyon. O oh, ito lalo itong pandemia. Di ba? Wala eh. Ano yung issue sa akin? But we guarantee you that. I'm no member. Ilang buwan bago nag-anunsyo ng kandidatura, hindi man pinangalanan. Nakasama si Mayor Isko sa mga napupuna ni Pangulong Duterte. Kaya naman tanong ng iba, masama ba ang loob niya sa Pangulo? Wala naman. Why? I agree with him sometimes. I disagree with him sometimes. Sakaling pala rin sila ni Pangulong Duterte sa halalan, tiniyak ni Moreno na handa siyang bigyan ito ng trabaho at makatuwang bilang kanyang vice-presidente. Whoever they are, and that includes yung uh, sinabi mong tao, I will give much respect to the position and I will utilize whatever uh, galing o kung meron man yung isang tao. Kasi halal din siya ng bayan. Sa mga nagtatanong naman bakit nga ba hindi na lang sa pagkasenador muna sumabag ulit si Doc Willie Ong sa halip na kumandidato sa pagkabise-presidente. Ang problema kasi sa Senado, problema natin pandemic eh. So hindi masasold ng isang senador yung pandemic. Pag gagawa tayo ng batas, baka wala na yung mga pasyente. Diba? Kailangan agad-agad. Kaya sabi ko, hindi na ako tatakbo sa Senado. Parang sayang lang. Uh, pero nung lumapit si Yorme sa akin, tapos nagulat ako, initially, senator. Tapos mamaya, nagbago isip niya, naging VP. Nakita ko, marami tayong magagawa kasi only the president can solve the pandemic. Pero bilang walang karanasan sa politika, kakayanin ba niya ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno? Siyempre, uh, kaya po gawin. Experience. 28 years na ako tumutulong sa mahihirap, nakikita ko na nabubuhay, namamatay. Yun ang mahalaga sa tingin sa public servant. Eh. Na nakifeel mo yung tao mismo, kaya madalas ako emotional. Di ba? Kung sa talino, 18 years ako nag-aral, hindi lang ang doktor, 10 years lang ako. Ang dami kong specialization, Master of Public Health. Magaling na, marap, sa tingin ko, very fast learner ako. Tsaka basang mahalaga yung motive ng public servant. Gusto ba niya tumulong, bayan ba o sarili? Simple lang. Kung para sa bayan, para sa akin, okay lang. Ano nga ba ang magagawa ng isang health professional na vice-presidente? Sa ngayon, ang main problem natin sa mga kababayan natin, talagang COVID-19. Dahil dito, nasira talaga yung buong mundo. Connected to lahat sa ibang issue. Number one, trabaho. 
Paano tayo magkakatrabaho siya? Education. Paano ka mag-aaral? Mag-face to face na ba tayo? Tourism, investment. Paano tayo makakaroon ng turista? Ano ba to? Travel ban? No travel ban? Sa mga tanong naman kung hinug na ba si Mayor Isko sa pagka-presidente, I cannot uh, blame them uh, on that uh, kind of uh, information, uh, but uh, uh, just for the record, you know, I'm 46 years old uh, and I've been in government service for 23 years. 23 years of my life was dedicated to public service. No? Uh, maaari ding uh, hindi ko masisisi yung ilan na uh, baka maalala nila nung pumasok ako sa gobyerno, high school finish ako. But through the years, uh, sa awa ng Diyos, uh, we continue to acquire uh, some level of knowledge. Ano nga ba ang magagawa niya para tugunan ang mga problema ng bansa sa kalusugan, edukasyon at iba pang basic issue ngayon? Iduplicate ko na lang yung sinumulan sa Maynila. We'll just duplicate it. Access online, access with, with equipment, access to facility, better facility, tapos yung teacher student ratio mapa-improve natin di ba para magagaling kasi yung mga teacher eh I'm a product of public education system so i believe in our teachers whether private or public but in the public education system if there is no enough tools space facility no nadideprive sila ng growth of teaching better and better and better. If magaling na nga sila, binigyan mo pa ng tools and facilities, then our kids will receive a good quality education. And we will invest on STEM. Huh? Uh, para maging competitive tayo sa, sa mundo. You know, science, technology, entrepreneurship, and so on and so forth. Doon tayo mag invest para pero let me assure you uh, nasa radar ko to uh, yung kultura tradisyon at kaugalian dapat bahagi pa rin yon ng para lang we believe in the primary care the front line facility ano yan specific yung health center so if we have health centers with equipment necessary equipment for health center for primary care may medicine, may medical professional. Then, they have an access to at least ample health care. Na access ng tao, may equipo, may gamit for proper diagnostic process, then you have medical professionals. Now, for us to invite medical professional, as per suggestion nga ni, ni Doc Willis sa akin, bigyan natin ng premium yung kanilang economic needs. Kasi kahit sila doktor, kahit sila nurse, kahit sila medical frontliner, meron silang pamilyang umaasa sa kanila eh. May binubuhay din sila, sarili nila, pamilya nila, or adjacent family. So yung premium in working into public service. Ayon kina Mayor Isko at Doc Willie, ipinauubayan na nila sa taong bayan ang paghusga sa Mayo kung pasado sila sa panlasa ng taong bayan. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Mga nagpaparehistro sa Comelec sa Bulacan, gabi pa lang ay pumipila na sa mga registration area. Ang iba ay doon na natutulog at nagpapaumaga para mauna sa pila. May detalye si Unil Manuel. Gabi pa lang ay dinagsana ng mga nagpaparehistro ang isang registration area dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Naglabas ang COMELEC na hanggang September 30 na lamang ang rehistro na ibinigay na deadline ng COMELEC. Kaya ang iba nating kababayan ay nakikipagunahan na sa mga registration area at nagtutungo ng maaga para makaabot sa binigay na limitado slot kada araw. Ilang kababayan natin ang nagtitiis na magantay at matulog sa mga registration area dahilan na ilang beses sa din silang hindi nakakaabot sa rehistro. Isa lamang si Ronald Tanod Tanod na ilang beses nang nagpunta sa registration area at di nakakaabot sa rehistro. Alas 6 pang gabi. Kailangan maaga para makaabot sa kuta. 150 lang kasi. Pangatlo. 
Muna, alas 4 ng umaga, tapos alas 10 ng gabi. Ngayon, alas 6 na talaga kasi para magkapasok na <laughs> sa 1.50. Problemado naman si J.N. Alex Gualbes dahil unang araw niya pa lamang na magparehistro at nagbabaka sakali na makaabot pa at makapasok sa registration area. So, bakit maga po kayo napupunta dito? Oh, para po makapag-register po, ang problem po is, nung pagdating po namin is, yung last line po is pang 200 na. Sabi po kasi 150 po, yung iba daw po, sabi po nila, meron po silang listahan, nasa 200 na po. Tatlong araw na lang, bago magsara ang Bortus Registration ng Comelec, na matatapos ng September 30, 2021. Para sa Eagle News, Unil Manuel, we live in interesting times. Samantala, sinibak sa pwesto ni PNP Chief Police General Guillermo Ilizar, ang direktor ng Philippine National Police Academy o PNPA, kasunod ng pagkamatay ng isang kadete sa inampahan na rin ang kasong kriminal ng kadete na suspek sa pagkamatay. Ni Cadet Third Class, George Carl Magzayo. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Sinibak sa pwesto ni PNP Chief Police General Guillermo Ilazar, ang direktor ng Philippine National Police Academy, na si Police Major General Roderick Armamento. Kasunod ito ng pagkamatay ni Cadet Third Class George Carl Magsayo, matapos na bugbugi ng kanyang upperclassman at kapwa kadete sa loob ng kanilang dormitoryo noong Webes ng gabi. Papalit sa pwesto ni Armamento si Police Major General Alex Sampaga mula sa Directorate for Information and Communications Technology Management. As a PNP alumnus himself, I expect Police Major General Sampaga to bring in innovative ideas and fresh perspective that would effectively implement the necessary adjustments in further improving the institution in order for each and every cadet to live up to its core values of justice, integrity, and service. Samantala, sinampahan na ng kasong kriminal si Cadet 2nd Class Kaiser Steve Maingat na pangunahing sospek sa krimen. Naharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 8048 o ang anti-hazing law habang gumugulong na rin ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya bilang kadete ng PNPA. Kasama ang inyong PNP sa hangarin na maalis ang kultura ng sakitan at bugbugan sa PNPA Dahil niniwala kami na kung hindi ito maagapan ay madadala nila ang mali at mapanganib na kaisipang ito kapag kumasok na sila sa PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection at kalaunan ay maging problema pa ng mga organisasyong ito. Kahapon, personal na bumisita si Eliasar sa burol ni Kadet Magsayo at nagpabot ng pakikiramay sa kanyang pamilya. Tiniyak din ng general sa kanila na tututukan niya ang kaso upang mabigyan ng hustisya ang paggamatay ng kadete. Nagbabala rin siya sa iba pang kadete ng PNPA na hindi nila kukonsintihin ang ganitong klase ng krimen at tiyak na pananagutin sila sa batas. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Nasa 284 na lugar sa sampung lungsod at bayan sa Metro Manila. Ang nasa ilalim ngayon ng granular lockdown ayon sa Philippine National Police o PNP, kabilang sa naka-lockdown ng isang daan at siyam na po tatlong bahay, labing apat na residential building floors, tatlong po siyam na residential building, tatlong pong kalye at labing walong subdivision. Ang mga nabanggit na lugar na naka-granular lockdown ay nasa isang daan at limang po isang barangay. Kaug na nito, isang libo anin naraan at tatlong po isang police at barangay personal ang nakadeploy sa mga nasabing lugar na apektado ng lockdown. Samantala, parusang multa at kulong sa mga lumalabag sa ordinansa ng mga local government units sa pagsusot ng facial dapat nang tanggalin ayon sa grupo ng commuters uh, o lawyers for commuter safety and protection. Seden Santos sa detalye. 
Umapila ang grupong lawyers for commuter safety and protection na iusin ang polisiya sa public transport at mga ordinansa ng mga local government units sukol sa paggamit ng face shield. Sa harap ito ng bagong polisiya ng gobyerno na limitahan na lang sa closed at crowded places gaya ng ospital, mall at iba pang matataong lugar ang paggamit ng face shield. Ayon kay Atty. Ariel Inton, founder ng LCSP, ang face shield ay isa sa pinaka-controversial na bagay ngayong pandemya at naging ugat pa ng mga aligasyon ng anomalya. Anya naging paksa rin ng mga debate ng matataas sa opisyal kung dapat bang gawing mandatory ang pagsuot nito bago nagpalabas ng bagong pulisiya si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero problemado pa rin umano ang publiko dahil may umiiral na polisiya sa pagsuot ng face shield sa public transport at maging ang ipinatutupad na ordinansa sa mga local government units na may parusang multa at kulong sa sinumang lalabag. Apila nito, dapat rebisahin ulit ang mga ordinansa ng iba't ibang LGUs na nagpapataw ng parusa sa hindi pagsuot ng face shield. Dahil sa may bagong polisiya sa pagsuot ng face shield, na ito ay kailangan na lamang sa mga lugar na close no? at may mga close contact o mga crowded places, nananawagan po ang LCSP sa mga LGU na may kanilang mga ordinansa na ma-review at ma-amendahan ng ating po mga ordinansa para sa ganun ay uh, maging angkop dito sa bagong pulisiya. Lalo na yung mga nagpapataw po ng mga multa at yung iba naman ay pagkakulong. Uh, matagal na rin nasabi ng Department of Health at sa ng DILG na yung pagiging mandatory wearing of face shield ay wala dapat kaagibat na multa o pagkakulong. Ang ibig sabihin, bawal lang siya pumasok sa mga lugar o sumakay ng public transportation kung wala siyang suot na face shield. Pero hanggang dun lang. So, yung po ang aming panawagan, ma-review po natin para sa ganun, ay ma-update po ang uh, mga uh, pinatutupad na ordinansa. Nauna nang ipinaalala ng Department of Interior and Local Government at Department of Health na walang parusang pagmumulta at pagpapakulong sa hindi pagsuot ng face shield. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Sa atin pa rin top story, isa sa mga opisyal ng Parmalina si Kerzel Mago ang hindi na makakonta. Kaya naman ang Senado humingi na ng tulong sa NDI. Si Mean Corvera sa Retalye. Uh, hindi na matukoy ng Senado ang kinaroroonan ngayon ng isa sa mga opisyal ng Farmally Pharmaceutical Corporation na si Grisel Grace Mago. Ayon kay Senator Richard Gordon na Chairman ng Blue Ribbon Committee, wala na sa kanyang condominium unit si Mago at hindi na rin nito sinasagot ang mga tawag sa kanya. Nakatanggap raw siya ng text message noong Sabado na nagsasabing si Mago ay nasa isang safe house kasama ilang bodyguards. Ito ang niyang dahilan kaya humi ng tulong ang Senado sa National Bureau of Investigation para hanapin si Mago. We've also reached the NBI, uh, asked the NBI to take a look at where she probably is. Uh, that is uh, Secretary Soto, uh, Senator, Senator President Soto's call. And uh, so far, wala pa kami ang balita. Uh, uh, whatever I have, I've told you. Uh, and except yung sinabi ko na mayroong isang, I think, poli niya na sinabi sa akin na may, ang may hawak sa kanya, she's in a safe house house with bodyguards. I don't know kung kaninong galing yung bodyguard na yan. Uh, I don't know kung the government is holding her or somebody else is holding her. Sa pagdinig ng Senado noong biyernes, inamin ni Mago na mga substandards ang ilan sa mga i-deliver ng mga medical supplies sa gobyerno at pinalitan ito ng production date. Inalok ito noon ng mga senador na bibigyan ng protective custody para magsabi ng lahat ng kanyang nalalaman sa naturang transaksyon. Pero matapos ang kanyang testimonya noong biyernes, hindi na ito nakipag-ugnayan sa Senado. Paglilinaw ni Gordon, ipinapahanap nila si Mago dahil nangangamba sila sa kaligtasan nito. The Blue Ribbon has not been able to uh, uh, reach her. Uh, she has totally uh, put her call uh, unreachable. Um, I have exerted personal measures because nakabarin ako na baka masaktan yung bata eh. Uh, and by the way, she's no longer a bata. She's already a grown-up lady, you know, but uh, still, 
uh, we're dealing with uh, big money here, super big money with uh, people that uh, we don't know who's back, uh, uh, exactly the backgrounds because some of them are from China and, you know, meron sila mga code dyan eh. So, I hope that she's safe. Pinayuhan niya ito na lumantad sa halip na maging pogante sa batas. Samantala, binawi naman ni Lincoln Ong ang kanyang naunang pahayag na magsasalita na sa mga nalalaman sa nangyaring kontrata sa pagitan ng Farmally at PSDBM sa pamamagitan ng executive session. Sa isang sulat na ipinadala sa Blue Ribbon Committee, sinabi ni Ong na binabawi niya na ang pahayag batay sa advice ng kanyang abogado. Katwira naman ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topasio, ang Blue Ribbon hearing ay isa umanong kangaroo forum. Hindi umano lahat ng miyembro ng komite ay katotohanan ng nais Kaya unfair umano para sa kanyang kliyente kung si Ong ang gagawing sacrificial lamb. Si Ong ay kasalukuyang nakakulong sa Senado. Pero buwelta ni Gordon kay Topasio, wala umanong kredibilidad ng abogado. Lahat na scam, halos. Dumarating siya. Tapos nakikigusap pa siya, ipapapoint yung kanyang asawa sa, sa Court of Appeals. Kasi oh. ang pagkatao niya, he will use everything in, in, uh, to try and get a purchase on anything. May mensahe rin si Gordon sa dalawang opisyal ng Farmali. I don't need you, Mr. Ong. But you're gonna need help. Gano rin si Ms. Mago. I've been kind to you. We've all been kind to you out of concern. You're a Polinian. I hope you come to your senses if you're hiding. But if you're hiding from the bad guys, you tell us because we will try to protect you. Pag-uusapan pa ng mga senador kung tuloy ang ililipat si Ong sa Pasay City Jail o mamamalagi sa isang safe house. Kung sakaling triad ang kalaban niya dyan, pwede siyang saktan doon sa preso. Nagayon mo naman doon sa Bureau of Prisons, hawak naman ng mga kaibigan ng presidente yun. No? Mm -hmm. Hawak rin ng mga uh, detention na uh, ano, yung Bureau of Jail Management. So, Naisip ko, pasay. Pero dung lumalapit sa Senado, eh, mababantayan namin. Hindi masyado magasos bantayan, di ba? Mm -hmm. Pero on second thought, uh, lagay na lang sa, sa safe house na para wala nakakalam. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Samantala sa iba pang tampok na balita, niyanig naman ang magnitude 5.7 na lindo ng Occidental Mindoro kaninang alauna 12 ng madaling araw. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa ilang pagi ng Calabar Zone, Mimaropa, Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX, ang epicentro ng lindo ay nasa layong 18 kilometro sa hilagang silangan ng bay ng Look sa Occidental Mindoro. Ang lalim nito ay 76 na kilometro. Intensity 4 ang naramdaman sa Kalatagan, Lian, Lipa City, Malbar at Nasugbu sa Batangas, Malala City at Obando sa Bulacan, Cavite City, General Trias City, Naik, Amadeo, Bacor City, Dasmarinas City, Tagaytay at Taizan sa Kaotansa sa Cavite, Binyan City at Cabuyao City sa Laguna, Las Piñas City, Malabon City, Mandaluyong City, Maynila, Marikina, Montenlupa, Paranaque, San Juan, Tagig at Pateros. Sa Metro Manila, Abra de Ilog, Luok, Lubang at Mamburawa. Sa Occidental Mindoro, Paco, Nauhan at Puerto Galera sa Oriental Mindoro, San Mateo at Taytay Rizal. Intensity 3 naman sa Santo Tomas City sa Batangas, Makati City, Pasay City, Pasig, Quezon City, Valenzuela, maging Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Antipolo City sa Rizal at Socorro sa Oriental Mindoro. Intensity 2 naman sa Los Baños, Laguna at Palayan City sa Nueva Ecija. Intensity 1 naman sa Araya at Pampanga. Nakapagdala rin ang Intensity 1 sa Instrumental Intensity sa Dagupan City at ito'y sa lalawigan ng Pangasinan. Pinatitiyak ng Department of Interior Local Government at DILG sa mga lokal na pamahalaan ang kahandaan sa panahon ng Laninya. Nauna nang ipinahayag ng pag-asa na posibleng magsimula ang Laninya mula Oktubre ngayon taon hanggang sa unang bahagi ng 2022. 
Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, habang maaga ay dapat nang makipagnayan ang mga LGU sa local health officers para matiyak ang kapasidad ng mga pasilidad gaya ng evacuation center, vaccination center at mga ospital, lalo na ngayong may pandemya ng COVID-19. Baliban dito, kailangan makipagnayan na ang mga LGU sa kanilang local disaster risk reduction and management councils. Magkasagawa ng pre-disaster risk assessment upang maging updated sa local contingency plans para sa hydrometeorological hazards. Inihayag ng Department of Transportation o DOTR na sa 2022 ay inaasahang makapagsasagawa na ng partial operation ng isang segment of Philippine National Railways Bicol Project o PNR Bicol. Ayon kay DOTR Under Secretary for Railways, Timothy John Batan, kabilang sa mga istasyon na inaasahang makapagsisimula na operasyon sa una at ikalawang quarter ng 2022 ay ang San Pablo, Laguna, Lucena, Candelaria at Pagbilaw sa Quezon. Ang apat na nabanggit na istasyon ay ilan lamang sa kabuang 35 mga istasyon na babiyahe sa 560 km PNR Bicol Line na inaasahang magdurugtong sa Metro Manila at mga lalawigan sa timog gaya ng Laguna, Quezon, Camarines Sur at Sor Sabon sa sandaling makumpleto. Ayon sa DOTR, kapag operational na ang buong PNR Bicol Line ay tatawagin ito ang Bicol Express na inaasahan sa 2025. Anim na oras na lamang ang itatagal na biyahe patungong Bicol gamit ang regular trains habang apat at kalahating oras naman gamit ang express trains. Sa kasalukuyan, nasa 14 to 18 hours ang biyahe mula Metro Manila patungong Bicol. Samantala nitong Sabado, September 25, ay nagsagawa ng on-site inspection sa PNR Lucena. Si DOTR Secretary Arto Gade. Ang PNR Bicol Project ay bahagi ng Build, Build, Build program ng pamahalaan. Samantala, Commission on Audit, limitado ang audit jurisdiction sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Act 4 ayon sa Korte Suprema. May report si Moira Encina. May limitasyon ang audit jurisdiction ng Commission on Audit sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Act 4. Sa desyon ng Korte Suprema, binaliktad at isinantabi nito ang ruling ng COA noong 2013 na nagdisalaw sa 2 million pesos na financial assistance ng PAGCOR para sa konstruksyon ng flood control at drainage system project sa Los Baños, Laguna. Ayon sa Korte Suprema, nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng COA nang lumagpas o sumobra na ang audit jurisdiction nito sa PAGCOR. Sinabi ng Supreme Court na alinsunod sa batas, limitado lang ang audit jurisdiction ng COA sa remittances ng PAGCOR sa BIR bilang franchise tax at sa National Treasury ukol share nito sa gross earnings ng pamahalaan. Partikular na nakasaad sa PAGCOR Charter o sa Section 15 ng Presidential Decree 1869 na ang pondo ng korporasyon na sakop ng audit ay limitado lamang sa 5% ng franchise tax at sa 50% ng gross earnings nito. Binanggit sa ruling ng SC ng financial assistance na pinagtibay ng PAGCOR para sa flood control at drainage system sa Pleasant Village Subdivision sa Los Baños, Laguna ay kinuha mula sa operating expenses particular sa marketing expense nito. Ipinunto ng Korte Suprema na ang cardinal rule kapag malinaw ang batas ay dapat na walang puwang para sa interpretasyon nito kundi para lamang sa aplikasyon. Dahil dito ay ginit ng SC na ang kapangyarihan ng COA na i-audit ang PAGCOR ay not unrestricted o limitado lamang. Ang petisyon ay inihain ni dating PAGCOR Chair Efraim Henwino sa Supreme Court matapos na ibasura ng COA ang apelan nito sa disallowance ruling. Para sa Eagle News, Oyle Insina will live in interesting times. Abangan! Isandaan, 78,000 piso na halaga ng ecstasy capsules na sabat ng mga operatiba ng PDEA sa ikinasang Bibles Operation sa kabaan ng Kirino Avenue sa barangay San Dionisio, Paranaque City. At isang branch ng China Bank sa Otis, sa Paco, Maynila, niloban ang Police Beat at iba pang tampok na balita pagbabalik ng Mata ng Agila.
This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Broadcast journalist Wayne De La Fuente returns on Philippine television and radio to deliver top stories and engage with the country's policy makers, shapers, and movers. Tapalakahin ang mga pangunahing balita live sa Teleradyo ng Net25 at Radyo Aguila DCEC 1062. Kasama si Wayne De La Fuente sa... At itong balita lang kayan, we live in interesting times. This portion is brought to you by 318 Automart. As maraming employment destination para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa tinayak ng dole. May report si Madeline Villar Moratilio. Tiniyak ng Department of Labor and Employment ang pagbubukas ng mas maraming employment destination para sa mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bello III, itong dahilan kaya pumapasok sila sa mga kasunduan sa iba't ibang bansa gaya sa Canada, Russia, China at Bangkok upang magkaroon ng bilateral labor agreement sa mga nasabing bansa. Ayon kay Bellio, magiging prioridad nila ang mga OFW na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Layon ng bilateral agreements na ito na matiyak ang proteksyon ng mga OFW sa isang partikular na bansa. Pero habang limitado pa ang deployment ngayon ng mga OFW dahil sa travel restriction sa ilang bansa, pinayuan ni Bellio ang mga kababayan nating nais magtrabaho sa ibang bansa na hasain ng mabuti ang kanilang skills. Sa datos ng dole, may 700,000 OFWs ang naiuwi ng gobyerno pabalik sa bansa. Tiniyak naman ni Bellio ang tulong sa mga naapektuhang OFW sa pamamagitan ng abot kamay ang pagtulong o aka program ng dole kung saan ang bawat isa ay binibigyan ng 10,000 piso habang kung nasa ibang bansa pa ay 200 US dollars bilang tulong pinansyal. Ang anak naman ng mga OFW ay tumatanggap ng scholarship grants sa ilalim ng OFW Dependent Scholarship Program Educational Assistance na nagkakahalaga ng 20,000 piso kada school year para sa kwalipikadong dependent ng isang active OFW na ang sweldo ay hindi hihigit sa 600 Dollars. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Unti-unti nang bumabalik ang trabaho para sa mga seafarers matapos mabakunahan ang mga ito kontra COVID-19. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, bumagsak sa 252,000 ang bilang ng Pilipinong Amarino noong 2020 simula ng magkaroon ng pandemya mula sa 470,000 noong 2019. Nagpasalamat si TUCP President at Park Police Representative Raymond Mendoza kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro dahil sa pagbabakuna ng 300 na miyembro ng Associated Philippine 
Seafarers Union o APSU at Associated Maritime Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ayon sa International Transport Workers Federation, ang mga Pilipinong seafarers ang backbone ng global shipping industry. Nanawagan naman si APSU National President Michael Mendoza sa pamala na mabakunahan pa ang mas maraming marino. At sa ating Metro News, Comelec Satellite Registration sa isang mall sa Montelupa City, maagad dinagsa. Alamin natin kung bakit may report si Marina Perer. Alas 5 pa lamang ng umaga ay mahaba ng pila ng mga nais magparestro sa Comelec dito sa SM Montinlupa City. Maagang dinagsa ang nasabing satellite registration dahil ito lamang ang bukas na registration site ng Comelec sa lungsod. May mga security guard na nagsasaayos at tumitingin kung kompleto na ang dalang requirements ng mga aplikante upang hindi masayang ang oras nila sa pagpila. Ang mga kulang sa requirements ay pinapayuhan nilang kumpletuhin muna sa bumalik sa pila upang hindi na maabala. Kapag kumpleto na ang requirements, ay saka lamang sila papipilahin sa waiting area sa parking lot sa likod ng nasabing mall. Doon ay may maayos na upuan na may tamang social distancing. Mayroon ding mga polis na nakamonitor upang matiyak na nasusunod ang tamang health and safety protocols. Ang pagpagparehistro sa SM Montinlupa ay tatagal hanggang Setyembre at 30 na itinakdang deadline ng COMELEC. Pero hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng COMELEC sa isinusulong ng Senado na pagpapalawig ng voters registration. Mula dito sa Montinlupa City para sa Eagle News, Marina Ferrer, We Live in Interesting Times. At mga kapanayan po natin si Secretary Joey Concepcion ng Presidential Advisor for Entrepreneurship. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Uh, magandang gabi rin. Apo. Secretary, may panong kahalo po kayo yeah. sa IATF na bigyan ng mas malawak na access ang mga bakunado. Pakipaliwanag po ito sa ating mga manonood. Uh, Siyempre, padating na tayo dito sa fourth quarter. No? Itong uh, ang fourth quarter natin, talagang pambawit dito ang mga negosyante sa mga nalugan nila sa unang buwan. No? At uh, Sana mabuksan na talaga ang economy natin. Uh, hopefully itong October ilagay na yung quarantine sa level 3. No? At uh, para uh, mas lalong ma-increase yung capacity pa sa mga restaurant at iba pang business establishments na, na pinayagan na magbukas. No? Apo. Secretary, dito ho sa bagong uh, alert level system sa NCR, Ay uh, maganda ho ba ito naging epekto lalo na po sa business sector? Well, yes, uh, mas simple kasi 1 uh, to 5 lang naman yan. Eh. At uh, yung 1 and 5, open or closed. No? Uh, and then yung 2, 3 and 4, uh, scaled up no? or scaled down. Pero ang sinabi namin sa, nagsulat ako kay Secretary Galvez at Secretary Anyo, Kung pwedeng i-review yung level 2 at 3, eh, hindi nakamatch sa level 4. Eh, kasi sa 4, vaccinated lang ang pwedeng lumabas. At tama yan. Eh. Pero dito sa level 3 at level 2, bukas na para sa unvaccinated. At uh, nakikita namin na kung mangyari yan, delikado yan. Kasi uh, yung unvaccinated, wala pa silang protection At uh, kung mahawa sila, baka ma-hospital sila. Kasi mas mataas yung percentage ng hindi bakunado na na ma-admit sa, sa hospital kung na-infect sila. At nakikita natin sa mga hospital uh, puno ng mga unvaccinated. So yung suggestion namin na taas yung capacity dito pagbaba ng level 3 at level 2 pero gawin na lang uh, para sa vaccinated, para mas mobile. Yung mga unvaccinated hindi naman sinasabi hindi pwedeng pumasok sa malls. No? Dito lang sa mga high-risk business establishments sa uh, loob ng malls, uh, dapat i-restrict kasi yung katulad ng restaurant, mas delegado dyan kasi naka, wala na silang mask, kumakain sila, mas matagal. At yung mga spa, salons, etc., ganyan rin. No? 
So, habang uh, binubuksan natin ang economy at papunta siguro tayo ng level 3, uh, dapat uh, para sa bakunado lang yan no? at uh, pati sa level 2. Ito kong alert level system ay uh, pwede na rin ho ba ito na uh, sa inyong pong pananaw ay uh, ipatupad din sa iba pang mga maulad na siyudad dito po sa ating bansa parong, para lalong mabuhay na po yung ating ekonomiya sa kabuuan? So, yung mga lugar na mataas yung vaccination rate, no, katulad ng NCR, dyan pwede nang ibaba yung uh, levels. No? Palagay ko sa NCR, madali na yung uh, level 3 kasi halos abot sila ng 80% vaccinated. Pero yung 20% na hindi pa bakunado, Delikado yan para lumabas pa rin. No? So kailangan uh, uh, wag natin i, i, pa, kailangan uh, yung level 3 at level 2 para sa vaccinated lang. At mm -hmm. it, uh, you, i-protectin muna natin yung unvaccinated hanggang mas mataas yung percentage. No? At mm -hmm. uh, habang may unvaccinated pa rin sila, uh, dapat i, wag payagin dito sa mga high risk. Pero sa mga malls naman, at iba dyan sa mga retail stores, pwede naman silang pumasok kasi pwedeng gumamit ng mask. Pero dito sa mga restaurant na casual dining, uh, siyempre tinatanggal nila mask dito sa mga spa at parlors. Ang spa, hindi pa binubuksan, pero dapat payagan na rin sila. Yun. At yung mga gyms, dapat payagan na rin sila. No? So ngayong uh, bare months na po, alil-alil pong uh, mga negosyo, Ang mga nais nice po kung ano, no? may recommend na mabuksan po bukod po sa inyo nabanggit kanina. Well, yeah. Uh, restaurant binuksan na nila at yung uh, sa mga parlors, mga hmm. salons, bukas na. Dapat taasan na lang yung capacity, capacity. na pwedeng pumasok kasi sa hmm. current capacity ngayon, uh, hmm. hindi yan, hindi maki walang kita dyan ang mga negosyante dyan sa mga restaurant. Dapat taasan na nila para... Anyway, kung bakunado naman lahat, mas safe naman yan. Eh. So yun ang okay. suggestion namin. No? Uh, and then, uh, yung maabang business, katulad ng gyms at uh, cinemas, sila rin ang humingi na kung pwede, payagan na sila. Uh, so dapat pag-aralan kasi pag bumaba na tayo sa level 2, dapat siguro lahat ng, ng okay. mga business establishment pa sa level 3, buksan na talaga. Okay. Sekretary, kumusta naman po yung ating uh, bakunahan sa mga economic frontliners uh, at uh, yung mga negosyante tumulong po sa ating gobyerno? Nakarating na ho ba yung mga nabili niyo pong bakuna para po sa ating mga manggagawa? Dumanating na rin ng AstraZeneca. Hmm. Bawat buwan may mga 1.2 million dumanating. Hmm. Uh, malaking bagay na rin yan pero uh, medyo kulang pa rin. Pero dumalaki yung mga dumanating, ang mga orders namin dumanating ka. So, mataas yung vaccination acceptance naman dito sa mga empleyado natin. Halos umabot dito ng 90 to 100%. No? Walang mm. problema sa private sector talagang yung mga empleyado natin na talagang sumusunod at sa mga advice namin. Apo. Okay, Secretary, salamat po sa inyong oras. Ha? Dito po sa Net 25. Magandang gabi po sa inyo. Salamat rin. Yan po si Secretary Joey Concepcion, ang Presidential Advisor for Entrepreneurship. Nibring RT-PCR o swab testing patuloy na isinasagawa sa Taguig City. Si Vernalyn Amado, Teritalye. Ang City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o SEDSU at Barangay Health Centers ng Lungsod ay patuloy ang isinasagawang libreng PCR testing. Ito ay mula araw ng lunes hanggang biyernes, gayon din ang regular drive-thru testing ay available kada araw ng Merkulis at sa BGC, Lakeshore ay araw naman ng biyernes. Inilungsod din ng Lungsod ang Park and Test na ito naman ay accessible kada araw ng biyernes. Ito ay isinasagawa naman sa Vista Mall Parking Building, gayon din ang mobile truck na umiikot sa buong siyudad. Ang lungsod ng tagig ay patuloy umanong gumagawa ng paraan at mga hakbang para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa buong lungsod. Mula rito sa Tagig City, para sa Eagle News, kasama si Archie Amado, ako si Vernalyn Amado, we live in interesting times. Please be tanggang pagpupuslit ang droga sa makabagong state-of-the-art jail building ng Mandaluyong City 
Naon siya mi si ABC correspondent Tantanal Cantara sa balita. Naon siya mi ang tangkang pagpapasok ng ilegal na droga sa loob ng bagong gawang building ng Mandaluyong City Jail, makaraang madiskubre ang isang improvised na lubid na gawa mismo sa pinagpunit-punit na damit ng PDLs at mga basahang gamit sa loob ng dormitoryo. Mayroon kami nag-gather ng information dito sa Mandaluyong City Jail na pagpapasok ng uh, kontrabando. Dahil sa amin sa informan namin kung ano yung kontrabando na yun, alaman namin na may gagawin para silang improvise na tali. Kaya nagresulta sa paghuhuli o noon siya may napagpasok na siya po dito sa Mandaluyong City Gate. Mula sa ikasyam na palapag ng bagong gusali, Pinadaan ang improvised na lubid para maibaba at makapagpadala ng mensahe sa mga kasabuat ng PDLs sa labas ng BGMP building. Na sulat na ating pong nakuha dito po sa lapag. At dito po sa ating nato. Uh, tol, minok, salamat. Pero tol, kulang pa padala mo. Padalhan mo naman ako ng UC at tinapay dito. Padala mo kay ang hilo tol. Kumusta mo ako kay mama at papa. Antayin ko ha, baka meron ka pang kahit kunti pang gamit. Dahil dito ay naaga pa ng modus ng mga PDLs at patuloy ang investigasyon sa nasabing pangyayari upang papanagutin ang mga PDLs at iba pang sangkot dito. Ang bagong Mandaluyong City Jail building ay pinasinayaan noong July 27, 2021. August 25, nang mailipat ang tumataas na bilang ng mga persons deprived of liberty ng lungsod ng Mandaluyong. Ang bagong gusali ng Mandaluyong City Jail ay may tuturing na state of the art at pinakamodernong piitan sa bansa na pinondohan ng gobyerno ng 515 milyong piso na may makabagong teknolohiya gaya ng automated door lock system, monitoring system, fire detection, and alarm system sa ilalim ng Build, Build, Build project ng DPWH. Patunay lamang ito na higit sa makabagong teknolohiya ang skills at dedikasyon ng mga jail officers upang masawata ang illegal na aktibidad sa loob ng mga piitan. Ito ay bahagi pa din ng kampanya ng BJMP laban sa illegal na droga upang maging drug-free jail facility ang Mandaluyong City Jail. Para sa Eagle News, Tantan Alcantara, we live in interesting times. Aabot sa 178,000 na halaga ng ecstasy capsules ang nasabat ng mga operatiba ng PDEA sa ikinasang bypass operation sa kahamaan ng Carino Avenue sa barangay San Dionisio, Paranaque City. Naresto naman ang tatlong sospek na nakilalang sina Alvin De La Torre, Jomar Sison, at uh, si Pablo Ismundo na bawi sa kanila ang 150 piraso ng ecstasy capsule, cellphone at ginamit sa Bybus Money. Nasa kustodiya na ng PDEA ang mga sospek na maharap uh, sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nilooban ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang branch ng China Bank sa Otis sa Paco, Maynila. Sa inisyal na informasyon na ganap ang insidente 1.56pm at isa pa lang ang tinitig ng sospek na nakatakas sa kay umano ng motorsiklo. Dumating na rin ang PNP Soko para magsagawa ng investigasyon at nire-review na ng pulisya ang CCTV sa loob at labas ng bangko. Hindi pa naman matukoy kung magkano ang halaga ng natangay ng sospek. Abangan tatlo sugatan matapos kalad rin ng truck ang kanilang sinasakyang SUV sa Bulacan. At Lola na iligtas ng pulisya mula sa kamay ng hostage taker sa Sabuanga City, ang balitang probinsya sa pagbabalik na mata ng Aguila. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. Hindi ka na mauli sa latest at what's trending. Kada umaga!
events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced, eagle news, because we live in interesting times. This portion is brought to you by Robig Builders. Ating balitang probinsya, tatlo ang sugatan matapos kalad ka rin ng isang truck ang galilang sinasakyang SUV sa kabaan ng Ipo Road, Barangay, Minuyan, sa Bulacan. May detalya si O'Neill Manuel. Ano yung driver? Okay naman? Ha? Nagtakbuhan ang mga tauhan ng Barangay Minuyan proper sa San Jose del Monte, Bulacan matapos makita ng mga ito ang isang SUV na kinakaladkad ng isang oversized truck dakong alas 10.11 ng gabi. Agad naman sinaklulohan ng mga naka-on duty na tanod ang ilang sugatan sa SUV. Ayon kay Raymond de la Cruz, isang admin office ng barangay Minuyan, ay nakarinig sila ng malakas na pagbangga at agad nilang nakita na kinakaladkad na pala ang SUV ng isang truck kaya agad nila itong pinuntahan. Dagdag pa ni Raymond, nakainom umano ang tatlong sakay ng SUV nang mangyari ang aksidente. Alas 10.11 ng gabi na habang naka-duty kami sa barangay hall ng Minuyan Proper, eh, narinig namin yung malakas na pagbangga ng isang oversized na na truck at yung isang four wheel ano no, ano siya nakainom yung driver puro po sila lalaki puro po sila nakainom agad naman dinala sa malapit na pagamutan ang tatlong lalaking sugatan at posibleng maharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property Tingin ko po yung truck po eh medyo may kasalanan din dahil bumabiyahe po sila nang walang security na nag assist sa kanila dahil oversized po yung truck nila. Doon naman po sa isang sasakyan eh yun na po may violation din sila, puro sila lasing na sana pag nagbabiyahe ay hindi nakainom ng alak. Para sa Eagle News, Unil Manuel, we live in interesting times. Nailigtas ng pulisya ang isang lola sa Zamboanga City mula sa kamay ng hostage taker. May detalye si Eli Dumabo. Tagumpay na nailigtas ng mga tauhan ng Zamboanga City PNP ang isang 70 anyos na lola sa gitna ng isang hostage taking na nangyari sa may Gonzales Drive, Campaner Street, Barangay Sontri, Zamboanga City. Ayon kay Police Major Chester Natividad, hepe ng Sambuanga City Police Station 11 Central na hinintay lamang nila na makakuha ng timing habang nakipag-usap ang hostage taker sa kanyang uncle na si Wahid Alipa. Hindi pa rin umubra ang presensya ni Wahid kaya nagpasya na lamang ang responding team na agawin ang dala nitong itak sabay ang pagposas. Marami daw kaso sa sulo at tawi-tawi ang hostage taker kaya pumunta ito sa Sambuanga City at nagpagalagala sa kalye. Hmm? Paano nyo nalaman na nandito siya? Sinundo na ang polis. Ah, sinundo kayo sa bahay. Hmm. Kay, sabi niya, ako daw ang sa akin daw siya magkakilala. Ah, kakilala niyo lang. Ah, hmm. nabanggit pangalan niyo. Anong pangalan niyo, sir? Isu yung primo. Sino yan? Pinsan mo? Oo. Oh. 
Aminado ang naaresto si Halandoni Alipa na gumamit ito ng ipinagbabawal na droga. Dahilan kung bakit nagawa nitong pasukin ang bahay ng matanda. Nagamit. Nagpapasok dun sa bahay. Kwento ng 70 anyos na si Lola Melodina Halon. Biuda de Garcia, nagalit daw ang sospek nang makitang wala ngang pera ang wallet ng matanda. Ano, may pera daw ako, may pera ako, or what? Sabi mo lang akong pera. Halos hindi na nga ako kumakain dahil lang titipit ako. Walang nagsusupport na sa akin. Hinihintay ko na lang yung barangay kung meron mga magbigay or sino magkaalala sa akin. Sa ngayon, kulong na sa selda ng PNP dito sa Sambuanga City ang hostage taker na si Halandoni Alipa habang inaasikaso ng pulis ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Mula sa Sambuanga City, Ailey Dumabo, We Live and Interesting Times. Nasangkit ng pamahalang lokal ng Gipo sa Zamboanga del Sur ang ikawalong pwesto sa most improved municipality sa buong Pilipinas. May detalye si Eric Bachelier. I-disregard muna natin ang politika. Cooperation lang talaga ang hinihingi namin. Kung ayaw nyo yun, kung ay, meron kayong mga nakikita, hindi pwede, pwede naman kayong magreklamo ng, ng naaayon pa din yung itawag o itas. Pero... Sigaluduhin nyo yung reklamo ninyo, hindi nonsense. Ganito ang pakiusap ng LGU Lapuyan sa mga kritiko simula noong nagpatupad ng granular lockdown sa barangay poblasyon. Alam mo, nung una naming in-implement niya, nagpalabas kami ng executive order ni Mayor na mag-3 days, unang lockdown namin is yung 3 days lockdown for only barangay poblasyon. Kasi ang pinaka so far sa lahat ng 26 barangays dito sa Lapuyan, ang barangay poblasyon is ang may marami cases. So, nilockdown namin siya ng 3 days. Ang iba, may mga nagbabash pa sa amin kung hello, um, uh, is it for real daw na bakit 3 days lang, bakit 3 days lang daw ang COVID? Hindi nila naintindihan ang, ang setup kung ano ang um, napag-usapan namin eh. Kasi at least may 3 days. Hindi namin sila kayang ipag-lockdown ng mahabahabang a period of time kasi kailangan namin magbigay ng ayuda ng barangay, especially barangay poblasyon. And we're not really prepared for that nung time na yon kasi nag-surge bigla eh nung September. So immediately to to trim down the cases at walang masyadong movement ang mga tao, lalo na dito sa poblasyon, ginawa namin 3 days muna, inobserbahan namin. At yan, after 2 weeks, yan ang effect, bumaba na yung case. Mula sa 75 na aktibong kaso ng virus, bumaba ito hanggang sa 45 dahil na rin sa preventive measure ng LGU para maiwasan ang pagpasok ng Delta variant. Dagdag pa ni Sulong na huwag umanong kaligtaan ang magpabakuna dahil sapat naman umano ang supply ng vaccine ng LGU. Para sa Eagle News, Eric Bachilio, really even interesting times. Ibring sakay para sa mga healthcare workers at APORS at itang isang pribadong kumpanya sa Kitapawan City, si Army Mangko sa detalye. Balik arangkada na naman ang libring sakay para sa mga healthcare workers o HCW at authorized persons outside of residence o APORS sa North Cotabato. Ipakita lamang ang company ID para makasakay ng libre sa bus. Labing dalawang unit ng bus Nang Mindanao Star Bus ang nag-aantay ng pasahero sa harapan ng Kidapawan City Pilot Elementary School. Sinabi ni Dudong Maglasang, Administrative Manager ng Mindanao Star, na bigyan na umano sila ng go signal na makapag-operate uli ng LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board at DOTR, Department of Transportation, base sa kanilang kontrata. Apatlim, apat apat limang araw silang makapagserbisyo sa mga sumusunod na ruta. Una, Kidapawan City to Cotabato City. Pangalawa, Kidapawan City to Poblacion Makilala. Pangatlo, Kidapawan City to Amas Capital Compound. At pangapat naman, Kidapawan City to Minsaya. 
mula rito sa Kidapawan City. Para sa Eagle News, Arnie Mangko, we live in interesting times. Sabay na inalunsad ng Iligan City Police Office at Police Regional Office Stand ang Tambayayong at Barangay P. Summit sa Lunsod. Bentalye, si Jeffrey L. Numaktod. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga barangay captain at mga security alliance ng Iligan City upang makiisa sa ililunsad na tambayayong at barangay P. Summit ng Iligan City Police Office at Police Regional Office 10 upang mas talo pang mapahigpit na mapatupad ang peace and orders sa lungsod. Pinaunahan ito mismo ng Regional Director Police Brigadier General Rolando Anduyan ang nasabing programa kasama ang City Director na si Police Colonel Wilbur Salagoste. We are trying to strengthen the implementation of the executive order number 70 and of course our program in uh, community uh, support or, uh, oriented policy. Uh, we target the grass roads, which is uh, the very basic uh, organ in the organization of the government, which is the barangays. Ang programa ng ito ay di mano isang malaking tulong upang mapag-usapan ang gusto mong iparating lalo na ng mga barangay captain dahil mas sila ang nakakaalam sa sitwasyon ng kanilang mga barangay. Bawat kapitan ay binigyan ng pagkakataon na makapagsalita para maitulog ang kanilang kahilingan kagaya na lang ng punong barangay ng tubod na humiling siya ng karagdagang magpapatulad na pulis sa kanyang barangay lalo na sa mga madadaming tao maliban sa mapanatili ang minimum health protocols kundi maiiwasan din ang kriminalidad. Sa pamamagitan ng ilitong programa ay mas talo pang napapalakas ng bawat isa ang puwersa upang magtulungan tungo sa kaularan ng lungsod. Sabi nga nila, kung walang kapepaan, walang kaularan ang bayan. Mula dito sa Iligan City, para Sigilius, Jeffrey Larlo Mactod, Willi, in Interesting Times. Isang groundbreaking ceremony para sa road concreting project ang idinaong sa barangay Yabo Malitbog, Bukid North. May detalye si Laura Pobadora. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony sa barangay Kiabo, Malitbog, Bukid noon. Para sa gagawing mga daan sa tatlong barangay sa Kiabo, road opening mula sa barangay Kiabo proper to Liropan Cave at Sityo Larapan Junction. San Luis, road opening sa Sityo Lagdek o Yunan Junction to Sityo Victory. At si Luo, road opening mula sa barangay proper to Sityo Bayawa Junction to Sityo Alangilan. Bawat barangay ay may tig 1.3 km na farm to market road at may nakalaang pundo na tig 20 million pesos. Isa sila sa 71 barangay sa Bukid nun na napasama sa programang support to barangay development. Isa itong local government support fund, support to barangay development program project sa taong kasalukuyan. Na pinangunahan ng Provincial Department of the Interior and Local Government na ang nagrepresent ay si Ms. Glenda Hope A. Billy, Local Government Operation Officer ng Lalawigan, na nilahuka ng lokal na pamahalaan, Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative, mga matataas na opisyal ng 58th Infantry Battalion at Municipal Police Station. Nasa kaganapan din si Ms. Ruby Leonora Balistoy, ang Philippine Information Agency, Bukidnon Provincial Manager. Mr. Raymond Lopez, ang National Intelligence Coordinating Agency Assistant, Provincial Director. At marami pang iba. So, lahat ng mga proyekto, mga produkto na galing sa kanilang barangay ay maipalabas na nila at maibinta ng maayos at ito na rin yung uh, simula ng pagbabago ng uh, barangay Kiabo. Tumpong pera, supply, logistics, oras ng gobyerno ay nakafocus sa kanila ang business sa ating economic development. So kung ito po ay matatapos natin sa lalo ng madaling panahon, Ang ating kung lahat ng lakas ay may pupokus sa dati sa economic development. Kaganapan na may suporta mula sa Bravo Company ng 58 IB hinggil sa seguridad at paghahanda na naglalayo na matigil na ang propaganda na ginamit ng communist terrorist group na mag-organize ng mga tao sa mga kinilalang geographically isolated and disadvantaged area. Kagaan ng kaligayunan na kausara, counterparty, it was the municipality of Manipo na kahatak ang away the big regional office sa Department of 
Pasalamat sa ating guberno dahil kami po ay naka-avail sa project na 20 million sa ito. Laura Pubadora, we live in interesting times. Limampung katutubong sumanin ang nakinabang sa isinagawang skills training sa bayan ng Manuel Rojas, Sampuanga del Norte. May detalye sa Unilin Dalman. Dinaluhan ng limampung katao na nagmula sa Subanin Tribe ang dalawang araw na skills training on abaka twining and rope making na isinagawa rito sa bayan ng Manuel Roa sa Buonga del Norte. Ang mga partisipante ay nagmula sa anim na barangay na sakop ng bayang ito. Ang barangay Piao, Nabilid, Langatian, Pulungan, Labakid at Duhinog. Ang nasabing aktividad ay pinangunahan ng alkalde ng bayan na si Attorney John Hendrick Valiser kasama ang mga opisyales ng barangay at ang tatlong trainer na si Nelia Malahay bilang handicraft trainer na mula sa Sindangan Zamboanga del Norte, Mary Jane Babat at Wenilyn Abelio na parehong trainer ng training and rope making na nagmula pa sa bayan ng Mulave sa Zamboanga del Sur. Naking pasasalamat naman ang mga dumalo sa kanilang natutunang kaalamang pangkabuhayan at maging sa kanilang natanggap na sertipiko na nila ay dahil umano ito sa pagmamalasakit na ipinakita ng DTI at ng Felvida na ang kanilang tribo ay mabigyan ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng abaka lalo na ngayong humaharap umano sila sa lalong tumitinding paglaganap ng kahirapang hatid ng pandemya ng COVID-19. Samantala habang isinasagawa umano nila ang nasabing aktibidad ay tiniyak pa rin nilang nasusunod ang health and safety protocols na ipinatutupad ng gobyerno. Mula rito sa bayan ng Manuel Roa, Zamboanga del Norte para sa Eagle News, si Rilindal Man, we live in interesting times. Abangan, tatlo patay, limang puso katan, matapos madiskaril ang isang trend sa Amerika at mga kababayang Pinoy lumahok sa fun run sa Paris, France para labanan ang COVID-19. Ang news abroad, pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Sila ang mga kinikilalang bayaning may mahalagang papel para magkamit ang kalayaan at pagbabago sa Pilipinas. Pero sa panahong ito, may mga bagong bayaning nakikipaglaban sa sakit Ganap sa buong daigdig ang COVID-19. Ang ating mga frontliner, gaya ng healthcare workers, mga doktor, nurses, medical technologists, at iba pang health professionals, mga pulis, sundalo, security guards, mga tauhan na nangangalaga sa seguridad, at Mahalagang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang mga bagong bayani, ating pasalamatan. Kilalani ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa lahat. This portion is brought to you by Quezon City Motor Vehicle Inspection Center. Yung abroad, tatlo kataon patay habang nasa limampung iba pa ang nasugatan matapos madiskaril ang isang tren sa Norton, Montana. Ayon sa mga otoridad, nasa isang daan at dapat tapot isang pasero at labing anim na crew ang sakay ng Amtrak train nang ito'y maaksidente habang patungong Pacific Coast mula sa Chicago. Sinabi ni US Rail Operator CEO Bill Flynn na walo sa sampung bago ng tren ang nadiskaril. Nagsasagawa na niya ng investigasyon kung ano ang dahila ng naturang insidente. Samantala, sinabi ni Montana Governor Greg Dianporte, lima na lamang sa mga pasahero ang namamalagi sa pagamutan.
Nasa limampung Houthi rebels at Yemeni pro-government troops ang nasawi sa nagpapatuloy na sagupaan sa Yemeni City ng Marib. Ang sagupaan na ikinasangkutan ng Saudi-led military coalition at ng Houthi. Samantala, sinabi ni Isa ang buhay ba na Yemeni army na ang natalo na nila ang mga umataking pwersa ng mga rebelde at kontrolado na nila ang sitwasyon. Tiniyak din ang opisyal ang kaligtasan ng mga residente sa lungsod na naipit sa naturang bakbakan. Bago nitang nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga rebeldeng Yemeni forces, noong 2014 ay kinasawi na ng libu-libong gatao. Nagkasagupa naman ang Israeli forces at Hamas Islamists sa isinagawang operasyon ng Israel sa West Bank. Ayon sa official sources, apat na Palestinian ang nasawi habang dalawang sundalo ng Israel ang malubhang nasugatan. Kinumpirma ng Palestinian Health Ministry na apat ang nasawi sa mga sagupaan. Isang namatay sa bakbakang naganap sa bayan ng Burkin malapit sa Jenin habang tatlo naman sa Bidu area. Kinumpirma rin ni Israeli Army Spokesman Amnon ang bilang ng mga nasawi na anyay pawang fighters na napatay sa joint Israeli operation laban sa mga terorista. Yanig naman ang magnitude 5.8 na lindol ang Greek Island ng Crete ayon sa Greece Civil Protection Agency. Isang lalaki ang nasawi habang siyam na iba pa ang nasugatan ang gumuho ang isang simbahan. Nagdulot din ang panik sa residente ang lindol na nagtakpuhan sa mga kalsada. Bukod sa gumuong simbahan ay marami pang gusali ang nagtamo ng pinsala sa bahagi ng Heraklion, ang kabisera ng Greece na ang pinakamalaking isla sa naturang bansa. Nagpapatuloy naman ang pagsabog ng Cumbre Vieja Volcano sa Canary Islands sa Spain. Ito na ang pangpitong araw na tuloy-tuloy ang pagputok ng vulkan. Binuksa na ang La Palma Airport, subalit sinuspindi ang mga flight dahil sa makapal na abong patuloy na ibinubuga ng naturang vulkan. Ayon sa Invulcan Volcanology Institute, bagamat humina na ang pressure sa ilalim ng vulkan, ay hindi pa rin matapos-tapos ang pag-alboroto ng nasabing bundok. Samantala, umabot na sa 461 na gusali ang napinsala ng pagsabog ng vulkan at pag-agos ng lava. Nakilawot naman sa fun run event ng mga kababayan nating Pinoy na residente ng Paris, France para pagpapalakas ng kanilang resistensya upang labanan ng COVID-19. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Eagle News Correspondent Norri Pidel. Sa isinagawang panram event sa Paris, France nito lamang linggo kung saan nilahukan ang ilan nating mga kababayang Pilipino ay totoong nakapagbigay lakas at sigla sa kanila para pansamantalang mapawi ang kanilang kalungkutan at para na rin mapalakas ang kanilang kalusugan. Isa na rito ang Fileo Family kung saan mahigit 30 taon ang naninira sa Paris ang nakilahok sa nasabing event upang mapalakas ang kanilang resistensya at malabanan ang nakamamatay na sakit na COVID-19. Ang lahat ng kalahok ay kailangang dumaan sa masusing pagsusuri at kailangang ipakita ang mga kaukulang dokumento gaya ng sanitary pass, COVID-19 vaccine card with negative result, ayon kay Ley Fileo, isang Pilipina na ngayon ay isa ng French citizen. And this year po, sinigurado po nila na lahat ng event ay secure. Like we have may gintong bracelet. Kasi chinek po kung meron po ba talaga kaming sanitary pass. It means kung may vaccine na kami or may test na negative. And yun, sakong-sakto po itong exercise na to dahil pandemya po, panglaban po sa COVID. Para sa Eagle News, Nori Fidel, we live in interesting times. Abangan, tunghayan ang naging panayam sa kaisa-isang Pinoy na si Christian Lagahit na naging bahagi ng sikat na Korean series na Squid Game. At Kosovar artist gumawa ng portrait ni German Chancellor Angela Merkel sa pamagitan ng mga butok o seeds at lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng agina. This portion is brought to you by Stark Molecular Laboratory.
This portion is brought to you by Stagecraft International, the preferred choice. Ang po sentral na Pilipinas o BSP suportado ang panukalang batas laban sa cybercriminals na tumatarget sa mga bank accounts at e-wallets. May report si Moira Encina. Pinabura ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang panungkalang batas na makapotekta sa mga financial consumers laban sa cybercrimes. Sa statement ng BSP, sinabi na mapalalaka sa Senate Bill No. 2380 o ang bank account, e-wallet, and other financial accounts regulation law ang legal framework para sa financial consumer welfare. Ayon sa BSP, kinikilala sa panukala ang pangailangan para protektahan ng publiko mula sa mga cyber criminals at sindikato na tumatarget sa mga bank accounts at e-wallets. Ito ay sa harap ng dumaraming online transactions ngayong pandemya. Tiwala ang BSP na makatataas ng panukala ang kumpiyansa ng publiko sa electronic payments at maisusulong ang financial stability ng bansa. Sakop ng panukala ang phishing kung saan ang scammer ay nagpapakilalang legitimate o trusted entity para makakuha ng sesidibong impormasyon sa pamagitan ng illegal na pag-access sa online account ng isang tao. Gayun din ang pagbubukas ng bank e-wallet account sa ilalim ng peking pangalan o gumagamit ng pangalan ng ibang tao para makatanggap at makapag-transfer o withdraw mula sa suspicious activity o cybercrime. Para sa Eagle News, Moira Encina will live in interesting times. Nabawasan ang bilang ng mga negosyong nagdanais magkaroon ng expansion sa kanilang operasyon. Ito ang ipinabatid ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa kanilang Business Expectations Survey, ayon sa ahensya, kakaunting porsyento lamang ng mga industriya ang nagpahayag ng expansion para sa huling quarter maliban sa agriculture, fishery at forestry subsector. Samantalang nabawasan naman ang porsyento ng mga kumpanya sa mining at quarrying, electricity, gas at water subsectors na nagnanais magkaroon ng expansion plans. Huling tataas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa kanilang fuel price forecast para September 28 hanggang October 4, 2021. Trading week, sinabi ng Uni Oil na ang presyo ng kada litro ng diesel ay posibleng tumas ng 90 sentimo sa kampiso habang ang presyo ng gasolina ay madadagdagan ng 60 hanggang 70 centavos per liter. Pangkaraniwan ang nag-aanunsyo ang mga kumpanya lalangis ng price adjustment tuwing Martes at tuwing Lunes na ipinitutupad naman ng susunod na araw o Martes. Ipinahagi ng isang tagapag-alaga na ng uh, non-venomous snakes uh, ang ukol sa first breeding. Uh, si Faisal Malay Malayka mula sa Saudi Arabia nalikas ng mahilig sa ganitong uri ng ahas mula pa noong siya ay limang taong gulang. At ang first breeding ang naisip niyang paraan para makabuo ito ng live art gamit ang iba't ibang kulay at pattern. Ang kanyang mga alaga ay nakahiwalay na nakalagay sa isang air-conditioned room. Sa bawat glass and case box, boxes na may butas para makapag-flick sila ng kanilang dila. Idineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na ligtas sa red tide toxins ang tubig sa baybayin ng Milagro sa Masbate, Carigara Bay sa Leyte at Morcilagos Bay sa Zamboanga del Norte. Sinabi ni BIFAR Director Eduardo Gongona na wala ng peligro ang pagkain ng mga shellfish sa nakukuha sa mga nasabing karagatan. Gayunman, may ilang coastal waters na nananatili pa rin positibo sa paralytic shellfish poison. Ito ay ang mga baybaying dagat ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Dumantilas Bay sa Zamboanga del Sur at 
Leon Gabe sa Surigao del Sur. Weather news, patuloy na humihina ang bagyong namataan sa dulong bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa Pagasa, namataan ang typhoon na may international name na Mindulye. Sa layong 1,590 kilometers sa silang ang bahagi ng extreme Northern Luzon. Paglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometer per hour. Malapit sa gitna at pabugsong aabot sa 215 kilometer kada oras. Mabagal pa rin ang pagkilos ito at kung papasok man ito ng Philippine Air Responsibility o PAR, tatawagin ito na Bagyong Lani. Ngayon man, batay sa kanilang forecast, saglit lamang ito at posibleng luma sa PAR sa araw ng Merkulis. Sa madala ng trof, ang Bagyong Minduye ay nakakaapekto naman sa Southern Luzon, sa Visaya. Sa lagay ng panahon, para bukas, asahan pa rin ang malaking bahagi ng bansa ang generally fair weather pero sa hapon o gabi ay makakaranas ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa na bagyang maulat na papamurin na may kalat-kalat na pagula na localized thunderstorms. Dahil sa problema sa kanyang tuhod, ay nagpa siya ng magretiro ang uh, greatest sumo champion na si Hakuho. Si Hakuho ay may hawak na 45 tournament wins sa kabuuan ng kanyang karir bilang isang sumo wrestler. Siya rin ang longest serving Yokozuna ng sumo. Una siyang sumabak noong 2001 hanggang sa maging top rank ito ng Yokozuna noong May 2007 Nabigyan naman ng Japanese citizenship ang Mongolian native na si Hakuho noong September 2019 na nagbibigay sa kanya ng karapatan na magtayo ng sariling sumo st stable. Hindi naman nagbigay ng komento ang Japan Sumo Association tungkol sa desisyong pagre-retiro nito. Ipinagdiriwang ngayong araw ng Google ang kanyang ika-23 taong anibersaryo. At kagaya ng lagi nilang ginagawa, idinaan nila sa Doodle Art ang kanilang pagunita. Tampok sa Doodle ang birthday cake na may nakalagay na number 23 at birthday candle. Nagsimula ang Google taong 1998 na pinangunahan noon ni na Sergi Brin at Larry Page. Ang Google ngayon ang pinakasikat na search engine sa internet. Ilabas na ng NASA Space Agency ang pinakabago nitong litrato sa planetang Mars. Kinamit nila rito ang Watson Camera. Kanilang kinuhanan ang mga bato na pinangalanan nilang Roger. Makikita rito ang dalawang butas na gawa ng robotic arm nito. Ginawa ng nasabing aktividad na ang kumuha ng rock samples ang Perseverance Mars rover na nagtagumpay noong September 10. So the river could be... Star-studded at dinumog ng libo-libong fans ng Global Citizen Live 2021 sa Great Lawn sa New York City. Ang naturang palabas ay taunang event at inututuring na once in a generation 24-hour global live broadcast na mula sa iba't ibang syudad at mga bansa. Si El Aguilar ng U.S. Bureau sa Detalye. Dinumog ng libu-libong fans at supporters ng Global Citizen Live 2021 ang Great Lawn sa New York City. Sa uling weekend ng Setyembre, ang annual event na ito ay talaga namang pinakahihintay ng marami dahil sa mapapanood dito ang may git sa 70 artists and performers buhat sa labing limang siyudad at anim na kontinente. Ang Global Citizen Live na itinuturing na once in a generation 24-hour global live broadcast ay mula sa iba't ibang siyudad at bansa tulad ng Lagos sa Nigeria, Rio de Janeiro sa Brazil, New York City at Los Angeles sa U.S., Paris sa France, London sa United Kingdom, Seoul, Korea, Mumbai, India, at Sydney, Australia. 
Nagsani puwersa ang mga kilala at popular sa music industry tulad ni Elton John, Stevie Wonder, Ed Sheeran, BTS, Lord, Usher, Lauren Hill, Tiwa Savage at iba pa. Dito sa New York, hindi nagpahuli ang mag-asawang Prince Harry at Meghan Markle sa center stage sa umpisa pa lamang ng programa. During performances, hindi mapikil ang mga manunood na humiyaw at sumayaw. Patok na patok sa mga kabataan at millennials, sina Billie Eilish, Lizzo, Shawn Mendes, lalo na si Havana Ulala na si Camila Cabello. Siyempre, hindi pa rin pahuhuli sa performance at popularity si Chris Martin ng Coldplay at si native New Yorker Jenny from the Block, Miss Jennifer Lopez. Sinurpresa naman ni Paul Simon ang crowd sa appearance nito sa kanyang awit na Sound of Silence at The Boxer na alam kantahin ng marami. Star-studded talaga ang Global Citizen Live na ito. It was amazing. It was okay. I'm visiting here and in my country, the things are still closed. So it's amazing to have like an open concert here. Yeah. What's your favorite part? Um, Mine was Lizzo. Yeah? I love her <laughs> so much. And also with Coldplay. So yeah, I think Coldplay was the best and Billie Eilish is really like it. And I love but yeah. <laughs> okay everyone <laughs> It was so amazing. We came like super early, so we were right in the front row, and it was so amazing to just to everyone. And like, I got so emotional so many times during it because like everyone was like singing, and it was just so so nice and fun. Yeah. And like I've never been to a concert where I'm like like remotely close to the people, and so like feeling it, feeling the energy and the people around me, like getting so excited and me being excited and like crying and like it's like the, the songs just really brought me back to like really deep and emotional places I just loved it. <laughs> In between performances ay pinapakita naman ang mga videos na naglalaman ng pagbati at impormasyon ukol sa pinakadahilan kung bakit ginaganap ang festival na ito kada taon. Ang Global Citizen ay isang social action platform na naglalayong masolusyonan ang mga isyong kinakarap ng mundo tulad ng kagutom at kahirapan. At ngayon naman ay kabilang na din ang isyong napapanahon, ang pandemya at ang kinakailangang bakuna kontra COVID. A Global Citizen Live 2021 ay isang kampanya to raise awareness and funding sa pamamagitan ng petisyon o pag-apila sa world leaders, mga kilalang pilantropo at private sectors na bigyang pansin ang mga nasabing issue ng buong mundo. So we're expecting up to 60,000 people. All of these people have taken action to get their way into the park. They've, we've got Coldplay returning. They've been remarkable supporters of Global Citizen. We've got Billie Eilish, one of the world's biggest artists. We've got Shawn Mendes and Camila Cabello. We've, we've got, you know, we've got everyone from Jennifer Lopez. We've got people around the world. We've got Alton John performing in Paris. We've got Stevie Wonder in Los Angeles. And of course, we've got world leaders attending as well. You know, our artists are amazing and they do this to amplify the cause, but we also have world leaders attending tonight. We've got the Prime Minister of Barbados, we've got the Foreign Minister of the Maldives, who is the President of the UN General Assembly, and he will talk about how his country is literally facing an existential crisis right now. Unless we address climate change, his country may cease to exist. Mula sa Great Lawn of New York City, for Net 25, El Aguilar, we live in interesting times. Naging bahagi ng sikat na Korean series na Squid Game ang Pinoy actor at English teacher na si Christian Nagahit. At alam ba ninyong nangunguna ngayon sa social media ang naturang serye? Alamin natin mula kay EBC vlogger at streamer, streamer Raymard Gutierrez kung bakit. Dinarayo ngayon ang isang mall sa Ortigas dahil sa 10 foot tall na manika. Natila nagmamasid ng mga tumatawid papasok ng mall. Hango kasi ito mula sa sikat na Korean drama series na Squid Games na mapapanood ngayon sa isang streaming platform. Kung napanood nyo na ito, mapapansin nyo din na may kasamang Pinoy sa cast nito. Siya si Christian Lagahit na isang English teacher at data analyst 
sa Buchon, South Korea. Pero alam nyo ba, di raw inaasahan ni Christian na maging isang artista. Uh, ako po ay from, originally from Quezon City, dyan sa atin sa Philippines. I'm a teacher by profession. Kaya po ka nandito sa Korea is because I also have my family here. Sumama lang talaga ako sa isang Filipino before na nagbabakan actor to to see some, you know, Korean actors. Kasi way back home, medyo fan din ako ng K-dramas, ng, ng K-pop. Sumama ako doon hanggang sa nasigawan ng isang director. Hindi, kasi napagkamalan po nila ako na parang member. Bigla na lang may isang lumapit na Korean manager. So... Siya po yung nag-create ng profile ko and sinabihan ako na kung gusto ko daw po. Ako naman that time parang sabi ko, sige, let's just, let's just give it a shot. After getting my profile, after getting my details, my photos, sana po yung gumawa ng trabaho niya. So she started sending my portfolio to different um, productions na kinangangailangan ng Southeast Asian. From then, nag-start po ako as background actor. So kaliwat ka ng mga dramas. Up until 2017 po, nung nabigyan ako ng break na parang pinag-start na nila akong umatay ng mga casting call, audition. So, 2017 po ako nagkaroon ng first break nung makuha sa isang Korean movie na The Negotiation, which starred uh, Hyun Bin and Sonia Jin, the real couple. So, yung tinitingala ngayon ng maraming Pilipino? Masaya po siya. I mean, hindi po ako magsisinungaling. Sobrang overwhelmed po ako sa response ng mga tao kasi... Magugulat ka na lang, parang with that minor role, sobrang liit lang niya po kung tutuusin. Although dito po kasi sa Korea, one thing I've learned, there's no such thing as small roles. According to my according to veteran actors here, na nakatrabaho ko po noong 2019, ang tinuro po talaga sa akin nila was to enjoy, to, to do your job as an actor. Kasi sabi nga nila, kahit sabihin mong yung role mo is ganyan, the only difference is that Meron silang lines, ikaw walang lines, but still, if you're inside the frame, then you do your job. As an OFW dyan sa Korea, how difficult is the current situation na pandemya ngayon? Well, I, I would say na um, at first okay pa po dito yung situation ng pandemic eh, up until like December of last year when we had our like third wave or fourth wave. So up until now, medyo struggling. Although I think the government is doing its best when it comes to vac making sure that all people are vaccinated. And as a community president, as a leader of, our, of a Filipino community here, um, I always make sure na well inform ang ating mga kababayan dito when it comes to everything like yung processes, um, yung vaccination. We make sure that everyone um, has their own schedules when it comes to vaccines. At sa lahat ng mga kababayan nating sumuporta sa ating drama series na Squid Games, maraming maraming salamat po. And I also encourage those parents na may mga kids, so please guide your kids when watching. Para sa Eagle News, Raymar Gutierrez, we live in interesting times. May ginawang kanta ang singer-songwriter na si Barbie Almalbis at ito ay ang kantang Aspin Song na inspired sa mga asong Pinoy. Sa kanyang panayam sa kada umaga, masayang ibinahagi ni Barbie ang kanyang naisulat na kanta. Ang iba pang detalye sa report ni TV Publiko. Bumuo ng original song ang singer-songwriter na si Barbie Almalbis para sa mga Aspin bilang pagkilala sa Animal Rights Advocates. Ang titulo ng nasabing kanta ay An Aspin Song, inspired sa kanyang grand-aunt na si Nita Honteveros Lichauco na isang animal cruelty advocate at nagsilbi sa Philippine Animal Welfare Society o POS nung siya ay nabubuhay pa. Kasama ito sa kanyang inilabas na full-length album ngayong taon. At sa kanyang live interview sa kada umaga, ibinahagi ng singer-songwriter ang nasa likod ng nasabing kanta. Oh, over the years, kaya hindi ko dati masulat kasi wala akong experience at that time. Wala pa akong pet, wala akong dog. Wala, so parang wala akong ma, ma, mapaghugutan ng, ng, ng lyrics. Um, but yun, Tata uh, sadly passed away last year. Um, and ayun uh, lang. So naisip ko parang yun nga hindi ko nagawa pa yung yung request ni Tata sa akin and and yun na realize ko when we were you know you know uh, talking about Tata 
sabi ko si Tita Alia pala yung perfect na magsulat ng lyrics kasi ano rin siya she's a journalist she's a writer and she's a dog lover talaga so so sabi ko sa kanya niya Tita maybe you can help me write a song na uh, nilikos ni Tata maybe you can you know write some lyrics for me so when she sent it to me yun, nilagyan ko lang I got my guitar and then I put some you know melodies uh, from from the lyrics she sent and yeah so we wrote that song together Ishinair din ni Barbie ang bonding moments ng kanilang pamilya at ayon sa kanya dapat maging creative ang mga magulang lalo na ngayong pandemic. Si Liam nag-gitar, si si Noah naman nag-ano, nag nagpo-piano. Yan. Wow, para yung online. So, mukha bang magiging recording artists din sila? <laughs> <laughs> kung gusto lang nila, kung gusto nila. <laughs> oo, oo. Ang saya no kasi pwede kayong mag-jamming as a family. Yeah, definitely. Um, yung daddy naman nila painter, so ganun din nagpa-paint din kami uh, together. At kung ano-an lang, um, you know, we, we we try to like get them to exercise din kahit pa paano, kaya minsan ano lang, uh, Dito lang din sa, sa, sa village namin, minsan naglalakad pa ikot-ikot pa just to get some sun and things like that. Kailangan talaga maging creative yung mga nanay, mga, mga tatay ngayong, ngayong pandemic nga to, to get their kids, you know, still healthy and hindi na bubor talaga. So, challenging oh. din, but yeah. Hinahanap-hanap din ni Barbie ang pagtatanghal sa stage ng live kasama ang kanyang buong banda na madalang nilang magawa ngayon. But I do miss gigging, I do miss seeing people yung makakapagtugtog ka ng live and especially with my band. Kasi ngayon, yun yung isa sa mga limitations namin kasi minsan na kami nakakapagtugtog with a full band. Yun nga, kasi laging ano yun eh, if, if you have to do them that, that together, kailangan may protocols and may, may proper venue. So ngayon, lahat ng gigs ko, medyo acoustic gig lang dito sa, you know, sa bahay lang, mag-isa lang ako, or minsan kasama yung brother-in-law ko na kabanta ko rin kasi he lives next door. So I, I really miss jamming with my band and, you know, yeah. you know, creating together. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico, we live in interesting times. Ang lapit na pagretiro ni Angela Merkel bilang German Chancellor ay isang artist sa Kosovo ang gumawa ng portrait na mosaic ni Merkel gamit ang mga buto o seeds. Kilala ang artist na si Alkenta Posigu. So, magita ng corn seeds with seeds, rice at sunflower seeds na tumitimbang ng isang daang kilo ay nakalikha ito ng 3x4 Mertres portrait ng Chancellor. Mano-mano niya itong ginawa sa ilalim ng tirik na araw. Ayon sa artist, kanyang kinikilala bilang most powerful woman in the world, si Merkel at isang ehemplo para sa mga kababaihan. Nibulan niyang gawin ang obra kalinsabay sa araw ng ginawang pagbobotohan ng mga German sa magiging successor ng Merkel. Hindi ito ang unang beses na gumawa ng Sid Mosaic si Alkenta Posigu. Dalawang Guinness World Record ang kanyang hawak para sa Giant Mosaic Made with Seeds category. Tumayin niyo ang kabuha ng mga balita dito sa Matalang Aguila. Samantala, subay pa yan ang iba pang balita ng Eagle News Service. Asun ng kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, Eagle News. Panood pa rin ang mata ng Agila at iba pang programa na Eagle News, eaglenewsmag.com. Para sa mga bago at patas sa balita mula rito sa ating bansa, iba't ibang panig ng mundo, ito ang mata ng Agila. Ako po si Vic Deleon Lima. At ako naman po si Ellie Saludar. At ako po si Emma Tiglao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. We live in interesting times. This program is supported by Robig Builders, RJK Services Manpower Agency Corporation, Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango at healthy pa. Ito ang tahanan.